。黄小姐，你看这家店铺，还有前面这一家，还有那一家，都有足够的人流来光顾的。二楼零一一，你确定要这个位置吗？有问题吗？不好意思，黄小姐，这个位置我们已经签出去了。是吗？是什么品牌啊？是国内的一家品牌，之前我们已经谈了很久了。我知道了，那请叶总去帮我协调一下吧。当然可以，现在还剩下四个位置，您可以随便选，选中哪一家，我提前给您安排。叶总。你可能误会我的意思，我是请你去跟那个国产品牌协调一下，请他们换个位置。这不行，有什么好不行的？不就是条件问题吗？这跟条件没有关系，重点在于我们已经签订了合同，不可能无故更改的。好，我知道了。如果叶总你的权限没有办法帮我处理这件事情的话，我自己去找叶总。李总，这是陈明百货开幕活动的策划案，您看一下。燕南姐，你怎么来啦？李总，我找你有些事。还有什么事情是我们叶总解决不了的吗？黄小姐坚持想要二楼零一一那个位置，可是那个位置我们已经签出去了，是李总你亲自签的合同。黄小姐，陈明百货还有很多很好的位子，要不然再看看。我还以为李总很在乎我们之间的合作关系呢。剩下陈明百货所有空的位子，你可以随便挑，挑中哪一间我都可以给你，而且价格优惠。可是我只想那个地方。看来是有人拿着罗盘，为黄小姐选了这个风水宝地呀、啊。我这个人嘛，做事有个原则，要么就是不做，要么就是做到最好。退而求其次这几个字从来就不在我的字典里面。如果做事情要将就，那我宁可不做。黄小姐，在这个世界上，不是只有你一个人讲原则的。如果我们把签订的合同都能够说改就改的话，那我们成名百货的信誉和原则又在哪？一直以来，我以为成名百货的原则是想要向高端的国际品牌靠拢。你们花了这么多人力物力，想要做艺术改造，怎么还是在走这些低端的国际品牌回头路啊？燕南姐，我一直是你的忠实粉丝，我非常欣赏你时尚新潮的设计。但是国产品牌也不该说成是低端吧？再说了，艺术哪里有高低贵贱之分呢？怎么，你现在在跟我讨论艺术吗？我不是这个意思。燕南姐，我觉得做事情应该讲先来后到，不能不讲道理的。现在你们成名百货可以说话的人有这么多啊？请问一下，你的职位是什么？我是陈明百货的副总经理兼运营总监，我觉得他说的很对。我们陈明百货要有原则，有信誉。我今天是来跟你们谈合作，不是要来吵架的。要不李总，你表个态吧，这件事你怎么看？哎呀，我看这个零幺幺这个位置，也没有很好，而且这旁边还挨着幸福牧场，右边的这个橱窗也被挡住了。我觉得零幺八不错，位置独立。而且这数字也挺吉利的，你觉得呢？我就是想要这个位置。还有，谢谢李总，幸福牧场，麻烦你移开。好，既然黄小姐这么坚持，给我点时间，我们开个会商量一下。好，期待你的好消息。我先走了。
时间也不早了，都饿了吧？想吃点什么呀？没胃口。嗨，我觉得咱们看看周围有什么美食信息，看看有什么折扣，吃什么省钱省心。哎，有一家海鲜六二折，你们吃不吃啊？行，想吃什么都行，不用替我省钱。哎呀，这家海鲜我关注很久了，现在专项优惠六二折，不去白不去啊！不过他们支持银行卡我没有，给我一分钟，我办一张啊。你是魔鬼吗？怎么一提到省钱你就满血复活啊？搞定了，走吧突然发现，好像你们两个还是头一次坐在一起吃饭呢、啊，是吧？这老板好不容易请客吃饭，怎么都还绷着个脸呀、啊？等等，叶总，先擦掉口红再吃东西吧。用不着。那再贵的口红也含有非食用色素，吃多容易致癌。一个女人能不能活得精致一点呀？别什么搞得都无所谓的样子。啊！哎，你这个口红色号？是 Daniel 吧？我用的也是这个。Daniel， 这么巧啊！我的英文名字也是叫 Daniel， 能被两位女士同时看中，我很荣幸啊！这也太巧了吧？是吧？<笑>真的这么巧呀、啊？嗯，我们说正事儿吧。黄亚楠的事儿，你打算怎么办？从公司的角度出发，燕南皇这个品牌如果能入驻我们陈明百货的话，那肯定是加分的。所以呢，我是一定会引进的。我们就争取好好沟通吧。如果他坚持就要零一一呢？如果他非要坚持的话，那也就只能给他呗。那怎么行？那幸福牧场岂不是要搬走了？就是，为了引进燕南皇，我们陈兵百货连基本的诚信都不要了吗？你们俩别激动行不行啊？你们俩得站在老板的同一战线上啊！我是站到讲道理这一边。对，做任何事情必须要讲道理。你们俩这，别管有理没理啊，这气势倒是挺凶的。经商之道，诚信为先。我们不能连基本的原则都妥协吧？我倒觉得经商之道，注重的是目光长远，不能只盯着眼前的得失吧？这句话，我好像听我爸爸也说过。燕南皇这个品牌，我是一定要引进的，因为这关系到后面我要争取的一笔投资。我已经联系到巅峰资本了，明天我会和他们见一面的。巅峰资本，行了，先不说工作，我们先吃饭吧，好吗？高阳，吃饭。